ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிர் ஜோதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ஜாங்கரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணாமல் கலர் ஆட் பண்ணாமல் நேச்சுரல் கலர் வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் உளுந்த எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்புனா கால் கிலோ உளுந்து எடுத்திருக்கேன் எடுத்து இது கூட ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வேறு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இது நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் போட்டுக்கோங்க அரைக்கும் போது தண்ணி தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் போதும் இது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட் ரெண்டு எடுத்து நல்லா இது கூட நல்லா நீங்கள் அரைச்சிக்கணும் அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் கலர் வந்து இதை விட டார்க்காக வரும் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலரில் இருந்தது ஆக்சுவலாக அவ்வளோதான் இப்போது இந்த மாதிரி எம்டி கவர் வந்து ஒரு டம்ளரில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஜிப்லாக் பேக் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மாவெல்லாம் இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு இது வழியாக ஜிலேபி புழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பண்ணியாச்சு இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு ஜிலேபி புழிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கால் கிலோ இன்றைக்கி வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெள்ளம் இருக்குது கொஞ்சம் டா இதை விட டார்க் கலர்லேயும் இந்த கலர்லேயும் கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த லைட் கலர்லேயே வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஜிலேபிக்கு நான் வந்து கலர் ஆட் பண்ணாதனால கேரட் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கனால இந்த லைட் கலர் கூட மிக்ஸ் ஆகி அதே கலரில் இருக்கும் இப்போ இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த வெள்ளமெல்லாம் கரையிற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க இது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டிட்டு பாகு மாதிரி காய்ச்சணும் தூசி எல்லாம் கீழே இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வடிகட்டுறோம் இந்த மாதிரி டீ ஸ்ட்ரெயினர் இல்லை வேறு ஏதாவது வடிகட்டி எடுத்து வந்து நீங்கள் வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இது ஒரு கம்பி பதம் ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வந்து நம்ம பாகு மாதிரி வந்து காய்ச்சிக்கலாம் நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சிறு கம்பி பதம் வந்தால் போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் வந்து நம்ம புழிஞ்சு விட்டுறணும் ஆல்ரெடி புழிஞ்சு நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஆறும்போது வந்து கெட்டி ஆயிரும் இந்த பாகு அது ஆகாமல் இருக்கிறக்காக வந்து நம்ம ஒரு அரை எலுமிச்சம் மழை வந்து இதில் புழிஞ்சு விட்றோம் அவ்வளோதான் இப்போ தனியாக இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் சாரி ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஓரளவுக்கு காஞ்சதும் ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஜிலேபி புழிஞ்சு விடுங்க கேரட் வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க கேரட்டும் அந்த உளுந்தும் சேர்த்து அரைக்கும்போது கேரட் வந்து சப்போஸ் அரைப்படாமல் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஊற்றும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹோல்ஸில் வந்து நின்றுக்கும் அதுக்காக நல்லா வந்து அரைச்சிக்கோங்க ஒரு சைடு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு வந்து நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க மைகோதி மாதிரி ஒரு இது வச்சு நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஸ்பூனில் கரண்டி எல்லாம் வச்சு நீங்கள் திருப்பக்கூடாது கொஞ்சம் இது வந்து நல்லா வேகணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து புழிஞ்சிக்கலாம் அப்பப்போ நீங்கள் போடுறத வந்து சர்க்கரை பாகில் போட்டு எடுத்துடணும் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா போ இது பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுட்டு கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அது சர்க்கரை பாகில் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது வெள்ளைப்பாகு நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க வெள்ளைப்பாகில் போட்டோனே வந்து அது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க
இப்போ ஒரு சைட் ஆனது இன்னொரு சைட் வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம காய்ச்சி வச்ச சக்கரை பாகில் வந்து எடுத்த உடனே வந்து அதில் போட்டுடலாம் நம்ம போடும்போது வந்து அந்த வெள்ளைப்பாகு வந்து என்ன வெள்ளமோ சர்க்கரையோ எது ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பாகு வந்து கொஞ்சம் மிதமான சூட்லையே இருக்கணும் இப்போ இதில் டிப் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே மூழ்க விட்டு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துருங்க திருப்பி போட்டு மறுபடியும் அது பாகில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து இதே மெத்தடில் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஜிலேபி ஷேப் வந்து கரெக்டாக வராது மாறி மாறி தான் வரும் நானுமே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணுறேன் அதனால் ஒவ்வொரு ஜிலேபி எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஷேப்பில் தான் இருக்குது நீங்கள் சர்க்கரை பாகில் ஜிலேபி போட்டு சாப்பிட்றக்கும் இந்த வெள்ளைப்பாகு காய்ச்சி சாப்பிட்றக்கும் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக நல்லா இருந்தது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கலருக்காக வந்து நான் கேரட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கேரட்டோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் எதுவுமே தெரியல ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இந்த ஜாங்கிரி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்